അകത്ത് ആളുണ്ടോ ആശാനെ ഉം ഒന്നല്ല രണ്ടു പേര് നല്ല തടിമുടുക്കും ചന്തമുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ തൂക്കുമരത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവാളം എന്ന് കാത്തിരിപ്പാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദയാഹർജിയും തള്ളുമെന്നാണ് കേട്ടത് ആരെയാണ് അവന്മാർ തട്ടിയത് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് രമേശ് ആ നീ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പച്ച മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അവഹരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെറും തട്ടലും തീർക്കലും ഫിനിഷ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ആയി പച്ച മാംസത്തിലേക്ക് കടാരപ്പിടി താഴ്ത്തുമ്പോൾ പിടയുന്ന ജീവന്റെ രോദനം ഒരു നിമിഷം അതൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിക്കേ സോറി ആശാനെ ഞാൻ അറിയാതെ പപ്പു ആശാനോട് സോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ തെറ്റിന് തീർപ്പായി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എത്ര മാപ്പ് പറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്തു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുള്ള പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകൾ നൊമ്പരങ്ങൾ ചങ്ക് പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന കണ്ണീര് എല്ലാം എല്ലാം വിഫലം ആര് ആശാനെ അവർ കൊന്നത് രാജു പാട്ട് പറക്കൽ ഒരിക്കൽ ഫേമസ് ആവും ഒറ്റ കേസ് മതി ഒരേ ഒരു കേസ് നേരാ പക്ഷെ കേസ് വേണ്ടേ സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മീൻകൊട്ട കേറ്റി കുട്ടികളെ നാറ്റിക്കണ നേരത്തെ നിനക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ട്രാവലർ ആക്കിക്കൂടെ എങ്ങനെയാ പ്രേമ ഒന്നുകിൽ പടവീടിന്റെ ആളുകളെ മാത്രം കേറ്റണം അപ്പൊ ജ്വാല ജഗന്നാഥന്റെ ആളുകൾ വണ്ടി തല്ലി തകർക്കും ജ്വാലയുടെ ആളെ കേറ്റിയ പടവീടിന്റെ ആളുകൾ വണ്ടി തല്ലി തകർക്കും ഇതാകുമ്പോ ഒരു പന്നീന്റെ മക്കളുടെ അടി കൊള്ളണ്ടല്ലോ പടവീടം മുതലാളിനെ പന്നീന്ന് വിളിക്കുന്നോടാ ഓർക്ക ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പരമേശ്വരൻ ചേട്ടാ ഇനി പറയാതിരിക്കാന വാട ഞാൻ പോട്ടെ പ്രേമ ശരി ഇനി മറ്റവന്മാരുടെ തല്ല് കിട്ടുമ്പോഴത്തെ എന്റെ തടി സലാമ താട്ട് കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ വലിച്ചു എടുക്കട ഇങ്ങട് പ്രതീക്ഷ ഒന്ന് വേവാട്ടാ ഞാൻ വിനോദേ ഇവനവിടെ പോയി ഞാനിവിടെ ഈ ഇവിടെ ഉത്തിരിക്ക ഒന്ന് വേവ് അടറ വിനോദേ ബോട്ട് ആ സമയമായി ഇപ്പൊ തന്നെ നേരമായി മോലാളി അർണോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അടിച്ചോനെ ചതിച്ചോ ശേ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ശേത്തമാരെ ഒഴിവാക്കാന്ന് വെച്ചാ ആ ഇബ്ലീസിന്റെ അടുത്ത് കാശ് വാങ്ങിച്ചു എങ്ങാണ്ടോ വന്നോനാ ഇപ്പൊ ബോട്ട് പത്തൊന്നായി പന്ത്രണ്ട് അവന്റെ അപ്പന്റെ പതിനാറ് ഇതിപ്പോ വേലി കിടന്ന പാമ്പിനെ അടുത്ത് വേണ്ടത്ര വെച്ചോലേ അവിടുന്ന് വേഗം മാറ്റണ്ട് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയെ
എന്റെ അപ്പന്റെ പതിനാറിന്റെ കാര്യല്ലേ കേട്ടു ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയെ പാമ്പിനെ എടുത്ത് വേണ്ടാത്തെടുത്ത് വെച്ചാ വേണ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങക്ക് പോട്ടോ അല്ല അർണു ചേട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏയ് എന്റെ അപ്പന്റെ പതിനാറിന്റെ കാര്യല്ലേ കേട്ടു ചിരിക്കാട്ട് കാശിരിക്കണ്ടേ ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയെ ടൈം ഇല്ലാട്ടാ ആകെ കടത്തിലാ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങള് വന്നപ്പോ പിന്നെ അതല്ലേ കടി നമ്മള് നേരിട്ട് വന്നേ ഇല്ലാത്ത ക്യാഷൊക്കെ എന്നെ കണ്ട ഉണ്ടാവുന്നേ നീ കാശിരിക്കട ചവിയെ അപ്പ ഉണ്ടല്ലേ ഏയ് നോക്കണ്ടോ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാ പുതിയ അപ്പല്ലേ കേശിന്റെ ഇടപാടല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ നീ എന്ത് വരട്ടെ ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയെ പോക്കേണ്ടാത്തൊന്നും ബത്തേരി സുൽത്താനാണെന്ന് ജഗന്നാഥ മൊലാളി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞൊടിച്ച അർണോസ് വെറും പൂയു ചാടാത്തിന പൂയു പിന്നെ ജാല ജഗന്നാഥൻ ഒലത്തു പടവീട് മലയാളി അനങ്ങാഞ്ഞിട്ടാ വിരലൊന്നും ഒടിക്കണ്ട കയ്യും കെട്ടണ്ട ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി അർണോസെ വയലാളി ചാവു ചങ്ങാതി പറയണേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എനിക്ക് പുതിയപ്പ മാർക്കറ്റും തൃശ്ശൂർ ചന്ത ഒരുപോലെ ആട്ടാ പേടിച്ചോടാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല
പുതിയാപ്പ മാർക്കറ്റിൽ മത്തിക്കച്ചവടത്ത് നിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വാണിങ് തന്നതാ നീ കേട്ടില്ല അഞ്ചാറ് വാഴപ്പിണ്ടി തണ്ടമാരെ കാട്ടി മുട കാട്ടാവെന്ന് നീ കരുതി ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ സാമ്രാജ്യ ജ്വാല ജഗന്നാഥന്റെ സാമ്രാജ്യം വടാ മാറ ഷുഗർ നോർമൽ ആയില്ലേ ഇനി ഇത് വിഴുങ്ങണോ ഇത് ഗ്യാസിന്റെ ചേച്ചി എന്തോ കളിയാ എന്താടാ അറിഞ്ഞോ അർണോസിന്റെ കട്ടിയും പടവും മടങ്ങി ഹാ കാലക്കി ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്തു കാണിച്ചല്ലോ മിടുക്കന്മാർ നമ്മുടെ ആളുകളല്ല ജഗന്നാഥൻ ആളുകളാണ് ആരൊക്കെയായിരുന്നാടാ ഹാർബറില് എന്തിനാടാ നീയൊക്കെ പടവിടേണ്ട ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കൊള്ളായിരുന്നില്ല അവനെ ആ അർണോസിനെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ചത്തയ്ക്കുക ഇതിന് രണ്ടിനും വേണ്ടത് ചങ്കൂറ്റാണ് അതുള്ളവന്മാര് മാത്രം മതി എന്റെ കൂടെ കൈ നിറയെ പണവും തീറ്റയും കുടിയും തോന്നുമ്പ തോന്നുമ്പ പെണ്ണും അങ്ങനെ മതിച്ചപ്പോ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അങ്ങോട്ട് മറന്നു അല്ലടാ ജ്വാല ജഗന്നാഥൻ ഇന്ന് അവൻ ശരിക്കും ജ്വാലയായി അല്ലടാ വിഷ്ണു നമുക്ക് അവർക്ക് തീർത്തേക്കറിയാ വേണ്ട അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ എസ് ഐ ജെറിൻ ജോണിനെ ഒന്ന് കാണാം എന്താടാ കരിക്കൂട്ടി മേൽപ്പോട്ട് നോക്കുന്നേ ശരിക്കും വൃത്തിയായി തുടക്കണം നായ ശരിക്കും തുടക്കണ ആ നടക്കട്ട് ജോലി അറിയാം അല്ലേ നല്ല വൃത്തിയാക്ക് വൃത്തിയായി തുടക്കണം മാല പൊട്ടിക്കുന്നത് പോലെ വെടിപ്പായില്ലല്ലോ ഇവരൊന്ന് ശരിക്ക് തുടക്കാൻ പറ്റുമോ പുതിയാപ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയൊരു പുതിയാപ്പള ഇവനാണ് സാർ ബ്ലൂടൂത്ത് മോമി മൊബൈലിൽ പെൺകുട്ടികളെ കുളിസിൻ പകർത്തി ബ്ലാക്ക് മെയിലി അതാണ് ഇവന്റെ പ്രധാന ബിസിനസ് ഇവന് കഴിക്കാൻ കഞ്ഞി ചമ്മന്തി വല്ലതും കൊടുത്തോടെ ഇല്ല സാർ ചമ്മന്തിക്ക് തേങ്ങയില്ല പോയി തേങ്ങ വാങ്ങിക്കൊണ്ടോ ഓക്കെ സാർ ചമ്മന്തിക്കിത് പോരെ സുരേഷേ മതി സാറ് ധാരാളായി പടവിട മുതലാളി പാവത്തിനെ മറന്നില്ലല്ലോ സന്തോഷം സന്തോഷം എപ്പോ ഓ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം എത്തിക്കോളാം മൊട്ടം ഒടുക്കലാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ തമ്പാൻ സാർ ഒന്നും വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഏയ് ഒതുക്കാനും തകർക്കാനൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എല്ലാ എൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് 
പക്ഷെ ആ തമ്പാൻ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബലം ഒന്നുകൂടി കൂടും ഒടുക്കുമ്പോൾ ആർബറും കൂടി ഒന്ന് ഒടുക്കണം കിഡ്നി കൂടുതലുള്ള ഇണമാണ് അവന്മാര് ജോൺ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ജഗന്നാഥന്റെ സ്വന്തം തട്ടക ഇത് നീ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടേക്ക് തമ്പാൻ ഷാറിട്ട് സംഗതി കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് നീക്കോട്ടാകട്ട് മനസ്സിലായി എന്താ ചേച്ചിയെ രാവിലെ തന്നെ കൂട്ടി പിടിച്ച് പ്രാകുന്നത് ആ എങ്ങനെ പ്രാകാതിരിക്കും ബാസി ഓട്ടം കുറെ ഓടിയിട്ട് പാതി കാശ് തന്നിട്ട് ഓൻ പറയാണ് ജോല ജഗന്നാഥന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റാട്ടിയുടെ സംബന്ധക്കാരനാണ് മിണ്ടാൻ പറ്റുവോ വെട്ടിക്കൊല്ല ലൈസൻസ് ഉള്ളവരല്ലേ ഒരു ജാല ജഗന്നാഥൻ അപ്പൊ പടവിടണോ ചേച്ചിയെ ആ ചുടുചോര മോന്തന ചെകുത്താനേ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കും പോലീസുകാരെ കോര സൈഡാ ആണോ ആരുമില്ലാത്ത നമ്മളെ പോലത്തെ പാവങ്ങളുടെ ഗതിയേടെ ബാസി അങ്ങട്ടാ പതിവ് പോലെ വാടക പിരിക്കേ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അപ്പൻ തന്നെ കെട്ടിടാത് എനിക്ക് തരാനുള്ള വാടകയല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് കടണ്ട് പോലെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വേണോ കട ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി മറ്റവന്മാരോട് ചോദിക്കണ വാടകയുടമാരോട് വാടക ചോദിച്ചേ കടം തീർക്കാവും നീ കരുതണ്ട ഞങ്ങളോട് വാടക ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം സാക്ഷാൽ പടവിടലില്ല പിന്നെ ഈ ചട്ടുകാലില്ല ഇനി എങ്ങാൻ നീ ഇവിടെ വാടക ചോദിക്കാൻ വന്നാല് ഒന്ന് നിന്റെ ശവോണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റാ ശ്രീകുട്ടി ഞാനും നോക്കിയതാ ഒരു തെറ്റൂല ചെറിയ തെറ്റ് മതിയച്ച ചിലർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിക്കുന്നത് ഒരു ഹോബിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടരുതെന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടിയുള്ളപ്പോ ദൈവദോഷം പറയാതെ കുട്ടി എന്റെ മോൾക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടണം എന്ന് തന്നെയാ അച്ഛന്റെ എന്നത്തെയും പ്രാർത്ഥന നല്ല ജോലി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അച്ഛ ഈ കാലത്ത് അത് കണ്ടെത്തണം അതിനിത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഇത്തിരിയാണോ എന്റെ കുട്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താ സംശയം എന്റെ ഈ മേനോൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇതെന്ത് അമ്മ പോയ ശേഷം എന്റെ അമ്മയായും അച്ഛനായും ഏട്ടനായും കൂട്ടുകാരനായും ടീച്ചറായും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ എത്ര എത്ര നാളുകൾ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അച്ഛ ഇനി ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാലേ അച്ഛന് സമാധാനാവൂ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അച്ഛന്റെ മോൾ ആർത്തിപ്പൂണ്ട് നടക്കുക എന്ന വിചാരം ഇക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി കുറച്ച് ചില്ലറയൊക്കെ കയ്യിൽ വരുമ്പോ ജീവിതത്തെ മാത്രല്ല ഭർത്താവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ധൈര്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതും ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ ഈ ജോലി എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മേന്നെ പോട്ടെ
ദേശീയ ചോദിക്കുമോ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാനും മർദ്ദിക്കാനും ഇതെന്താണ് വെള്ളിരിക്ക പട്ടണോ പടവീടന്റെ ഗുണ്ടകളായാലും ജഗന്നാഥന്റെ ഗുണ്ടകളായാലും ഈ രാജു പാട്ടുപുരയ്ക്കലും പുല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രിമിനൽസിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ എന്തേ അല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാന്ന് അവിടെ പറയാൻ പേടിയാവണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ല വക്കില് നിനക്കുന്ന ചന്തപ്പണി ചന്തപ്പണിയാ ആ പണിയോ ലീ പണി ഗുമസ്ത പണി നിനക്കുന്ന ലോഡിംഗ് പണിയില്ലേന്ന് പോയില്ല ഇന്ന് രാജു പാട്ടുപുരയ്ക്കലിന്റെ ഗുമസ്തനായി പാട്ട് പാടി സമയം കളയാന്ന് വെച്ച് ബാസി ഇതങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല തേഞ്ഞിപ്പാലം ബാസിക്ക് വാടക തരാത്ത മുതലാളി മാർക്കിട്ട് നല്ലൊരു അടി കൊടുത്താലോ അടിയോ എന്തടി ഇരുട്ടടി അല്ലാണ്ട് നേരെ ഒന്നടിക്കാൻ വക്കീൽ അത്ര പേടി തോന്നണെന്ന് വിചാരിച്ച നീ മിണ്ടരുത് ആ ബാസി ആ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഷോക്ക് കൊടുത്താലോ എന്ത് ഷോക്ക് ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക അതങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ അമ്മാര് വിറയ്ക്കും കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാവും ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ബാസി അലയേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് രാമമൂർത്തി സാറിനെ കണ്ടാലോ അതെന്തിനാ ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ പ്രേമ ഇതൊക്കെ നടക്കോ വക്കീലെ വൈ നോട്ട് നടക്കും നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കും മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ കോംപ്രമൈസിന് എത്തിയിരിക്കും തന്നോടല്ലോടോ പറഞ്ഞത് നടക്കില്ലാന്ന് എടോ തമ്പാൻ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞ ശീലമുള്ളൂ പറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിക്കരുത് വിളിച്ച എന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം മാറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയൂ ഈ തമ്പാൻ വാ 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 ഈ ഒരു വരവിനാ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് വെറും മിന്നലാണെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ഇടി മിന്നലാവണം എനിക്ക് ഇത് വിഷ്ണു ഭാര്യയുടെ ബ്രദറ ഒന്ന് പിടപ്പിച്ചു നിക്ക് വിഷ്ണു എന്താവന്റെ പേര് ജ്വാല ജഗന്നാഥനോ കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് അവനെ മനുഷ്യനെല്ലാം ചന്ദന പക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എന്തപ്പെട്ട ഇത് പാചകത്തെ തല്ലല്ലോ ശീലായില്ലേ എന്റെ കട മുഴുവനും തല്ലി പൊളിച്ചു അന്തപ്പായി അതും നമുക്ക് കെട്ടാന്ന് ആ അന്റെ തടിക്ക് കടന്ന് പറ്റിയില്ലല്ലോ കട വീണ്ടും കെട്ട കച്ചോടം തുടങ്ങാം എന്താ ആശയ രാത്രി എന്നെ വിവരറിയിച്ചതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ സാത്താന്മാരെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണ്ട് ആ പറഞ്ഞു ശരിയാ അതിലും മൂത്ത ശേത്താന്മാരില്ല നിങ്ങള് രണ്ടും മണുക്കൂസുകള് നല്ല നേരത്തെ എനിക്ക് വിവരം തന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ കീരിയും പാമ്പും ഇവിടെ അടയും ചക്കരിയാന്ന് അറിഞ്ഞ ഓമാര് വെച്ചേക്കലാട്ടാ ആസ്യ പേടിക്കേണ്ടാന്ന് അവര് രണ്ടുപേരും മണ്ടന്മാരാണ്ടന്മാര് തടി മാത്രേ ഉള്ളൂ പുത്തിയില്ല ആടിയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ലോ ലക്ഷങ്ങളല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇമേജാ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് ഈ മുറുക്കയ്യന്മാരെ തലച്ചോറില്ലാത്തമാരെ വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ആ പാളയം ഹംസ വിളിക്ക പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ മുതലാണി പൊറുക്കണം പാളയം ഹംസയെ പോലും ഒരു തന്നെ നമുക്ക് വേണോ ഞാനും ഒന്നും മടിച്ചതാ നായരെ ചോര കണ്ട അറപ്പ് തീർന്നവനാവൻ അപ്പൊ വരട്ടെ പാളയം ഹംസ തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ബാസി പുറപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവര് എന്തിന് എന്നെ ചവിട്ടി കൂട്ടാനോ ഹേ നേരെ ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോ മുതലാളിമാർക്കൊരു ഉൾവിളി ബാസിക്ക് വാടക തരാത്തത് ദൈവദോഷമാണെന്ന് ശരിയല്ലേ ആ വാടക പട്ടി വന്ന് വാങ്ങി ആ പണം കൊണ്ടേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പതിനാറ് അടിയന്തരം കൊണ്ട് നടത്തി 
അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ചങ്കുട്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് മോലാളിമാരെ വാടക തരാൻ തോന്നി നിങ്ങളെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി അച്ഛാ ഗുണ്ടാക്ട് പ്രകാരം ഹംസക്ക് അകത്ത പകരം വേറെ ആളയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹംസക്ക് പകരം ഹംസ മാത്രം വേറെ ആരും ശരിയാവില്ല അച്ഛൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പാളയ ഹംസ അയക്കുന്നവരല്ലേ പാഴ്വിത്തുകൾ ആവില്ല വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കാർത്തി ഞാൻ ക്രിസ്റ്റി വിക്കി നസീർ ബാബു കണ്ടില്ലേ പൂജാനിയെ പൂണൂല് കെട്ടി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വർഗ ഇവന്മാരൊരു കലക്ക് കലക്കും 
ਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੜੀ ਅਦੇ ਨਾਲੰਜ ਬੇਰ ਵੰਨਟੁੰਡ ਪਛੇ ਉਹਰਤਨੇ ਇਹਨਕੇ ਅਗੋਂ ਸ਼ੇਰੀਆਇਟ ਤੋਂਨਿਲ ਸ਼ੇਰੀਆਕਾਨੇ ਮਾਰਕਡਾਨੂ ਪੀਐਸਸੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੰਨਲੇ ਅੰਗਲ ਪਾਣੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੀਰਤਟ ਪੜਨ ਤਿਰਚ ਬਣਾ ਮੋਦਲਾਲੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਇਲਨ ਤੋਨੂ ਅੰਬਲਤਿਲ ਅੱਲਾ ਕਾਰੀਅਮ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਇਲਾਨ ਅਦ ਮਰਕਰਦ ਯੰਦਰ ਜਨਰਲ ਨੋਲੇਜ ਹੋ ਪਾਣਾ ਇਤਰ ਵੇਣਗਿਲੋ ਮੁੜਕਾ ਪਛੇ ਆ ਪੜਵੀਡਨ ਆੜੀਓਡ ਪਿੜਿ ਦਰੀਣਾ ਇਹਨਕੀ ਵੇਣਦ ਆਦਾਨ ਨਿੰਗਕ ਪਟੋ ਪੜਵੀਡਨ ਅਤਰ ਨਿਸਾਰਕਾਨੋਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਵਡੋਲੋਮਾਰਡ ਕੋਲਨ ਕੰਡਪੋ ਮਨਸਲਾਈ ਪੜਵੀਡਨੇ ਵੇਲਿਪਮ ਇਲਾਂ ਕਰੀਮੋ ਇਵਡਾ ਮੁਲਵਨ ਜੁਆਲਾ ਜਗਨਨਾਥਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਮਾਈ ਮਾਰਨਾ ਅਦ ਨੰਗ ਲੇਟੂ ਅਡਵਾਂਸ ਅਤਰ ਵੇਣਾ ਅਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲੀ ਅਦਾ ਨੰਗੜ ਰੀਤਿ ਅਦ ਇਤਰਿਆਣਨ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰਿਆ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਟਪਟੂ ਨਿੰਗਕ ਈ ਪਾਣੀ ਚੇਯਾਂ ਪਟੂ ਅਪੋ ਇਲਾਂ ਪਰਨਾ ਬਲ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲੀ ਓਕੇ ਵੜਾ ਮਾਰੇ ਕਲਕ ਨਾਇਰੇ ਆਦਿਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਇਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅਲੱਕੀ ਮਾਰਕੀ ਬਾਈ ਜੈਕਬਿੰਦੇ ਬੋਟ ਤਾਰਾਈ ਨਰੇ ਕੂੰਦਲਾਣਨ ਆ ਜੋਲਕਾਰ ਜੈਕਬਿੰਦੇ ਆਲਾ ਆ ਕੇਆਰਪੀ ਕੀ ਕੂੰਦਲਦੇ ਆਰਡਰ ਉਂਡ ਵੜਕੋਟ ਅੜਿਪਿਕਾਂ ਬਰਾ ਇਲਿੰਗੇ ਨੂੰ ਜੈਕਬਿੰਦੇ ਬੋਟ ਪੰਦਮ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਪਰਨੇ ਕੇ ਨਿੰਨੇ ਤਨੇ ਇਵੜੋ ਨਿਕੜਾ ਕਾਲਵਰ ਰਵਾ ਨੜਕੁਨੇ
வர 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 வா மாறு கண்டால அறியா நம்மட மாஃபியா சசியோட சிஷ்யமாரு தன்னே மொதலாளி ஆ குண்டா பிள்ளை வந்துட்டு ஓ சரி இருபது முப்பது நாப்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறு பதினாயிரம் பெண்டு பதினாயிரம் ரூபையா நீங்க அஞ்சு பேரல்லே ஓரோருத்தருக்கும் ரெண்டாயிரம் வச்சு அதெடுத்த அம்பலத்துல பண்டாரத்தில் இட்டா மதி நாயரே ரெண்டே கால் லட்சம் ரூபாய் ரெடியாக்கி வைக்க முதலாளினோடு പറയണം വിളിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നിടത്ത് തരാം പാകത്തിന് രണ്ടേ കാൽ ലക്ഷം അതല്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് നായരോട് മുതലാളിയോട് നേരിട്ടാവുമ്പോൾ മൂപ്പരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണ്ടേ ബാക്കി വീതം ഹംസക്കാന്റെയാ അതെ അതെ അത് വേണം അത് വേണം നിങ്ങൾ ഗുരുത്തുള്ള ഗുണ്ടകളാ പിള്ളേരെ பணி செய்துட்டு ചോദിച്ച பணம் தராதிருந்து தந்தை இல்ல தரானடோ நோக்கிக்கே நாயர் இப்ப சத்ருகளோட ஒத்த நடக்க படவீடன் ஆளுகள் இவருக்கு சோறுமாய் வரணவரே தனிக்கு ஆயிசுள்ளு அவரே தனிக்கு பேலி சோறுடும் ஐயோ என்ன ഒന്നും செய்யிறது நீங்க ചോദിക്കുന്ന என்னானே கேளு நான் தரா என்ன വിളிக்கடோ ஜெகநாதனையோ சல்புதர்னையோ ஆரே நான் വിളிக்க പതിനെട്ടാം സെല്ലിലുള്ളവന്റെ കാര്യം എന്തായി ജോസഫ് ഒരുവിധം കുളിപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ശരി സാർ മന്ത്രിമാർക്ക് ജയിലിലേക്ക് എഴുന്നേളിപ്പ് നടത്താൻ എന്തൊരു ആവേശമാണ് കുറ്റവാളികളുടെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും നേരിൽ കണ്ട് തൃപ്തി പടണമെന്ന് ജീവനെടുത്തവന്റെയും മാനം കവർന്നവന്റെയും സംരക്ഷണമാണ് അവർക്ക് വലുത് സാർ കൂടെ മീഡിയ ഉണ്ടാവില്ല സാർ ചോദിക്കാനുണ്ടോ മീഡിയക്കാരില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങോ ജോസഫ് പബ്ലിസിറ്റി അല്ലേ ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നട്ടല് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ വരുന്ന മന്ത്രി പൂ പൂ സാർ പുത്രന്റെ വരവ് 
പ്രധാന ഹോബി പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചാടിക്ക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വരവേൽപ്പിന് ഒട്ടും കുറവ് വരുത്തണ്ട ദേവദാസ് എല്ലാം റെഡി അല്ലേ എവരിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ സാർ നമ്മുടെ ഭാഗം എല്ലാം ക്ലിയർ ഹംസ പാളയം ഹംസ ജയിലിന്റെ പുറത്ത് നിനക്ക് നല്ല പിടിപാടാണല്ലോടാ എത്ര വേഗം നിനക്ക് പരോളി കിട്ടിയത് ആർക്കടാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ അത്യാവശ്യം നമുക്കറിയില്ല സാറേ ആവശ്യക്കാരൻ നമ്മളെ തേടി വരും പറ്റിയ കേസാണെങ്കിൽ എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയും പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങാന പരിപാടിയെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് മുളയിലെ നുള്ളി കളഞ്ഞേക്ക് പാളയഹംസയ്ക്ക് അത്ര ശീലക്കടമൊന്നും ഇല്ല സാറേ പരോള് നീട്ടിക്കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് ഹംസ സാറിന് മുമ്പിൽ ഹാജരുണ്ടാവും സാറ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്തിനാടോ വെറുതെ ജീവിതം തൊലയ്ക്കണേ ആരടെങ്കിലും ഒരു കടാര നിന്നെ പോലുള്ളവന്റെ ദേഹത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ദിവസം കാലം കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മറക്കണ്ട ഹംസ ഹംസ ചെല്ല് ും കഴിച്ച് അമ്മായി കുടലും കെട്ടി സ്ഥിരം പുറത്തേക്കുള്ള പുറപ്പാടാ നിങ്ങള് അതല്ല ഹംസക്ക അവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കുശാല നല്ല ഭക്ഷണം കിടപ്പാടം സ്നേഹിക്കാനും കൂട്ടുകൂടാനും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സംഗതി കൊള്ളാട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിൽ ഒടുക്കം അന്നം നന്നോരതിനായിട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടാൻ ഇടവരരുത് ഏയ് ഒക്കെ പാവങ്ങളാ ഹംസക്ക എല്ലാം പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാ ജന്ദ്ര കാർത്തി ഒന്നും മുണ്ടാത്തത് എവിടെയായാലും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെക്കാ അവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്വസ്ഥതയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ പോരണ്ട അവിടെ നിന്നോ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ആപ്പയ്ക്ക് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോരാ ഹംസക ഇന്നല്ല ഒരു ചെറിയ പണി തീർക്കാനുണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു കൊട്ടേഷനാ കാണാൻ കൊള്ളുന്ന പെമ്പിളാരെ കാണുമ്പോ കാമക്കൂത്ത് കാട്ടുന്ന ഒരു കാട്ടു പന്നി ഓന്റെ സൂക്കേട് ഒന്ന് തീർക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാം ിരുതൻ കഥയാണോ 
ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന തേണ്ടിയേക്കാൾ കഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതമാ മരുന്ന് വാങ്ങാനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും താമോലെ പണമില്ലാത്തവന്റെ രോഗത്തിന് ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളു മരണം അടിച്ചു വീഴ്ത്തി വിജയ ശ്രീലാലത്തിനായിട്ടങ്ങ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചോളാ നീ നീ ആരടാ സ്പാടിക്കൻ സിനിമയിൽ ആടു തോമയോ കൈവലം കണീച്ചെന്നെ നടുറോട്ട് കൂടി കൊണ്ടുപോവാൻ സാറെന്താ അതേ സിനിമയിലെ കുറ്റിക്കാടനം പറയുന്നു രാജേഷോ രണ്ടാള് എവിടെ പോട്ട് വരുന്നു മോൾക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളം വരെ പോയതാ എന്തിനാ ചേട്ടാ മോളെ ദൂരെ ജോലിക്ക് വിടുന്നത് മോള് വിചാരിച്ച കാശൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ സമ്പാദിക്കാലോ സോറി ചേട്ടാ ഏമാരെ വാങ്ങി തല്ലിപ്പള്ളി തരാൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഏമാരെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട രാജേഷേ ഇത്തിരി ദൂരമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നടന്നോ താൻ നടന്നു പക്ഷെ മോളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും 
അവള് മിസ്സായി നിന്റെ ആക്രാന്തം കാരണ സാരല്ല അവള് എന്റെ കൈ തന്നെ കിട്ടും കുട്ടി പേടിക്കണ്ട അച്ഛനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതിട്ടുള്ളൂ കുട്ടി കയറിക്കോളൂ നമുക്ക് അച്ഛനെ നോക്കാം കയറിക്കോളൂ ഞാൻ വരുന്നവരെ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ശരി സാർ വാട്ട് യൂസ്ലെസ് താനൊക്കെ അവിടെ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു ഡോ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയി അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല അതറിയാം എനിക്ക് കുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം താനിത് കൊടുത്തട്ടെ കോടതിയിലെ ക്ലർക്കിന്റെ സൈൻ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒപ്പിട്ടതല്ലേ പ്രേമ കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയത് മാത്രം മെച്ചം ഇത്തവണ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്നേ രാജു സാർ ഇപ്പൊ വക്കീലുമാരുടെ ജഡ്ജിയും ജഡ്ജിമാരുടെ വക്കീലല്ലേ പ്രേമ അതെ അധികം പതിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടാ ഇരിക്കട്ടെ ആ പിള്ളേര് പോണത് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം അത് നിച്ചിട്ട് നോണയാക്കാവാം എന്ത് അവിടെ പറഞ്ഞു നോണയല്ല അത് സത്യം ഓ ചെല്ലി ചെല്ലി അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം ഈ പെറ്റീഷൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടിയോ വക്കീലെ എന്റെ ബാസി ഇതൊക്കെ വക്കീലിന്റെ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അല്ലേ എന്തോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രല്ല ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്റെ പ്രയോജനം ഉടനെ ഉണ്ടാവും അല്ല പഴയതുപോലുള്ള പ്രയോജനം ഇല്ലാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഹേ പഴയ പോലൊന്നുമല്ല സിറ്റി ഹാർബറൊക്കെ ഇപ്പോ ക്ലീൻ ആയില്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ പടവീടിന്റെയും ജഗന്നാഥന്റെയും മുറ്റുകാളുകളുടെ നടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ശരിയാ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ ചോമച്ചും കൊരച്ചും ആ പിള്ളേരെ കാത്തോണേ എത്തിയോ ലക്ഷ്മണൻ തമ്പുരാൻ എന്താടോ പടവീട ചുടുചോറ് വാരിയ കൊരങ്ങനെ പോലെ കൊരങ്ങ് തന്റെ എടോ തന്നെ ഇവിടെ വരുത്തിയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അടയിരുന്ന് മുട്ട വിരിപ്പിക്കാനല്ല എന്റേതായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാ അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടേ ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് തന്നെ കാരണം കാശ് കൈനീട്ടി വാങ്ങിയാ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധം എനിക്ക് കിട്ടുകയും വേണം എന്താ എന്താടോ വിഷ്ണു തന്റെ അളിയന് ഉച്ചക്കിർക്കായോ പരസ്പര ബന്ധവും ഇല്ലാതെ നിന്നും പുലമ്പുന്നു അല്ല പടവീടിനെ കുറിച്ച് തമ്പാസാന്ത അഭിപ്രായം എന്താ തന്റെ അളിയനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ തനിക്കറിയാലോ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും അത് നിലനിർത്താനും എന്ത് ഉപയോഗം പ്രയോഗിക്കുന്ന സൂത്രശാലിയായ ഒരു കുറുക്കൻ എന്നാ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കുറുക്കിന് വരുമ്പോ ഒരു കാവൽ നായർ വില പോലും ഇല്ല അതാണോ കാര്യം താനിക്കത് വലിയ കാര്യമല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്ന് അനുസരിച്ചവർ ഇന്ന് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാളെ നാളെ അവരെന്നെ തിരിച്ചു തല്ലിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സർക്കിളെ ചുമ്മാ പേടിക്കാതോ പടവീട ആ അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ ബലത്തിലല്ലേ നാട്ടുകാർ പട്ടികളുടെ കൊര എനിക്കും പറ്റി കുറച്ച് അശ്രദ്ധ അശ്രദ്ധയല്ല ആക്രാന്തം ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ 
എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ പരസ്പരം പല്ല് കുത്തി മണപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം വഴി തേടണം പുതിയ വഴി ആ അതാണ് കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് തേടേണ്ടത് അല്ല വിഷ്ണു കൈ അല്പം നനഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മീനെ പിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് തേടേണ്ടത് വഴി ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനാ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒറ്റൊരുത്തന്റെയും ഫോൺ ശബ്ദിക്കരുത് വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു ഒരു നന്ദിയെങ്കിലും തന്നോട് പറയാൻ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടായിരുന്നോ ചുമ്മാതല്ല കേടായത് ശരിയല്ലേ അവരുടെ പ്രാണന്റെ ഒടുക്കത്തെ പെടച്ചില്ല അറിയാവൂ ടിപ്പർ ഗണേശൻ നമ്മുടെ ആളാണെന്ന് Ah! <laughs> 
അറിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ച എന്റെ പാതി എമൗണ്ട് തീർത്താളാന്ന് കരുതി വേണ്ട ടിപ്പറേ അവരെ വിട്ടേക്ക് അവര് പാവങ്ങളാടാ ഞാൻ വരാം ഈ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാ അതിനു മുൻപ് നീ ഒരു കുഴി വെട്ടിട്ടേക്ക് ആ എരി കൂടുതൽ ഒരു പയ്യനില്ലേ അവനിപ്പ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടടാ ചന്തയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് രണ്ടിനെയും കൊണ്ടുപോയി തട്ടണം അവിടെ കിടന്നവൻ കരയണം എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നു തരൂ എന്ന് അത് ഈ നാട്ടിലെ സകല പട്ടികളും കേൾക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും പടവീടനെതിരെ ഒരുത്തന്റെ ഈ നാവാടരുത് കൈ പൊങ്ങരുത് വിഷ്ണുവിനെയും കൂട്ടിക്കോ കറികളൊക്കെ ഇഷ്ടായോ ആവോ അത് കൊള്ളാം ജയിലിലെ കറി ജയിച്ച് കൂട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരേ ടേസ്റ്റാ ഉപ്പിച്ചിരി കൂടും ഉണ്ടാക്കുന്നവന്റെ കണ്ണീര് വന്നിട്ടാണേ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ഹോട്ടലാ ശരണം ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അ
അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരൊന്നും ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ലേ അംസക്ക എന്റെ ബന്ധക്കാരല്ലേ ഇവര് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇവരെ വളർത്തിയത് അംസക്ക ഞങ്ങൾ ആറു പേരുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്തഫയ്ക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടു ലിവറിനായിരുന്നു അത് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള പണത്തിന് ലോറി ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഹംസക്ക ഗുണ്ടാപ്പണിക്കിറങ്ങി ഒരു കൈവെട്ട് കേസ് കാശ് കിട്ടി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി പക്ഷെ മുസ്തഫ മയ്യത്തടക്കി വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ പോലീസ് ഹംസക്ക അവര് പൊക്കി പിന്നെ എന്നെ ജയിലിൽ നിറക്കാൻ ഇവര് കൊട്ടേഷൻകാരായി വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ല തല്ലിയാലെന്ത് കൊന്നാലെന്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കിട്ടുവേ അല്ലിക്ക ഇങ്ങനെ വീരസ്യം പറഞ്ഞിരുന്നാ മതിയോ എന്താ ഇനി തല്ലാൻ പോവാനാണ് ജീവനോടെ പിഴച്ചു പോണെങ്കി പണി കൊറേ എടുക്കണം ചേച്ചി കടുപ്പത്തിലൊരു മൊട്ട ചപ്പാത്തിയും കോയിക്കറി ഒന്നും ഇല്ലേ അതിന് ഈ ചോദിച്ചില്ലൊന്നും ചോദിക്കായ കൊടുത്ത് കായ് വാങ്ങിക്കലല്ലേ കോയിക്കയുടെ പണി എല്ലാ കേറ്റത്തിനും ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ട് കോയക്ക അത് പടച്ചോന്റെ സെറ്റപ്പാ നമ്മക്കത് മാറ്റാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിനാവ് കണ്ട് കൂട്ടണ്ട ജാഫറെ ആ ചെകിട്ടാമാരി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ വിടും അപ്പോഴും നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ മുതലാളി നച്ചല് പോലെ ഇവിടെ ജഗന്നാഥന്റെ ചാലൊക്കെ കേട്ടു പോയി കോയ ഇവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്താരാ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടാവാൻ പടവീടന്മാര് കൈകാത്ത ചന്തിന്റെ അടവി ഓടി അല്ലാണ്ട് നീ നോക്കിക്കോ പടവീടം മുതലാൾ എന്നെ അവന്മാര് ഇവിടുന്ന് തുറച്ച് ഓടിക്കും അന്തപ്പായി അങ്കലപ്പായിട്ടോ നിനക്ക് നൂറായിസാണ് നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നാക്ക് തൊണ്ടക്കുയിലേക്ക് ഇട്ടുള്ളൂ ഇല്ല യാഫ്രെ തൊണ്ടക്കുയിന്ന് വേഗം പുറത്തേക്ക് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ കുയ്യറിഞ്ഞ് നാക്ക് മയത്താകും എന്താടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണെന്ന് തനിക്കാണ് പൂതി എന്ന് കേട്ടല്ലോ റബ്ബിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പൂതി നമുക്ക് ഇല്ലപ്പാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേലയ്ക്ക് പറയണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ജാഫറെ നിന്നെ തിരക്കിയാ വന്ന എന്ത് അതൊരു സസ്പെൻസാ വാ ഇനി ഈ മാതിരി പണിക്കിറങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചു മുഖങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ട ഇതുവരെയുള്ള മുയോ വാടക നയ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് കൊടുത്തു തീർത്തുന്നത് കൊടുത്തു തീർത്തുന്ന് അത് മാത്രല്ല എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വർഷാ വർഷം പത്ത് ശതമാനം വാടക വർധന അത് കറക്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കണം വക്കീൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും അവർ അംഗീകരിച്ചു അത് നന്നായി 
കിട്ടാത്ത വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി തേഞ്ഞിപ്പാലം ബാസിക്ക് ഇനി സ്വന്തം കടകൾ കയറി ഇറങ്ങണ്ടല്ല എല്ലാ പിള്ളേരും എടുക്കാം എത്ര നാളത്തേക്ക് എത്ര നാളും കിനാവിന്റെ മാവ് കൊണ്ട് പൊറോട്ട ചൂടാൻ നിക്കല്ലേ അവരിവിടുന്ന് പോവൂല്ല കോയാ എന്നാലും വക്കീൽ ഇത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലോ ആ സർക്കിൾ ഇട്ട് വല്ലാത്ത കൊട്ടല്ല കൊട്ടിയെ ഓക്കെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് ബാസി അതെ അതെ പക്ഷെ വരാനിച്ചിരി താമസിക്കും കോടതിയിലായാൽ വേർത്തു കുളിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാനം കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് ബബ്ബോട്ടി പത്ത് ദിവസത്തിനകം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണോന്നാണ് കൽപ്പന അപ്പൊ ഇനി പടവീടം വിചാരിച്ചാലും തമ്പാന്റെ രക്ഷയില്ലേ ആ കച്ചി കെട്ടാൻ വള്ളി കച്ചി എന്ന് തന്നെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തമ്പാൻ തന്നെ വേണം സമ്മതിച്ചു വക്കീലെ ഇത് ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള കളി തന്നെ നിങ്ങൾ മിടുക്കനാ വക്കീലെ ഇത് എന്റെ മിടുക്കല്ല ഇതിന് ധൈര്യം തന്നാ പിള്ളേരുടെ മിടുക്ക ഗുണ്ടകളെന്നോ ചട്ടമ്പികളെന്നോ എന്ത് വിളിച്ചാലും അവര് നല്ലവരാ വക്കീലെ രാജേഷ് എവിടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് സാറേ റോഡ് വെക്കല് മൂത്രം പാത്രം സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ സാറേ ചുമ്മാ താണോ റോഡിൽ നായ്ക്കള് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് എന്താ സാറേ കാര്യം നിന്നെ പോക്കാൻ എന്തു കോപ്പിലെ പരിപാടിയോട് ഞാൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ല എന്റെ പിള്ളേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ അവരെ ഇപ്പൊ ഇറക്കി വിടണം പറ്റില്ല പീഡന ശ്രമമാണ് കേസ് ആ കുറ്റത്തിനാണെങ്കിൽ താനല്ല ആദ്യാകത്ത് പോകേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട പെറ്റീഷനിൽ എന്റെ പേരില്ല പടവീട അതുമല്ല ഇത് കോർട്ട് ഓർഡർ ആണ് കോർട്ട് ഓർഡറോ യെസ് എനിക്കിത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ല കോടതിയിൽ എന്റെ തൊലി ഉരിച്ചു കളഞ്ഞു താൻ എവിടുത്തെ സർക്കിളാടോ കോടതി ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചപ്പോൾ പേടിച്ചു തൂടാൻ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല നാട് വിട്ടുപോയി പിടികിട്ട പുള്ളികളാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പോരെ താൻ അവരെ ഇറക്കി വിടെ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പ ഇത് ചെയ്തില്ലേ ഇനി എന്റെ ദേഹത്ത് ഈ കാക്കി കാണില്ല അതില്ലാത്ത തമ്പാനെ ഒരു പട വീടനും മൈൻഡ് ചെയ്യലോ അതുണ്ടെങ്കിലോ തന്നെ പോലെ പത്ത് പടവീടന്മാര് വരും ഈ തമ്പാനെ തിരക്കി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പ വേണ്ടത് ഈ കാക്കിയ പടവീടന്റെ കാലൊന്നും ഇടറി എന്നുള്ളത് ശരിയാ ഇത്തിരി കുഴമ്പിട്ട് പിടിച്ച മാറാവുന്നതേ ഉള്ളു ആ ഇടർച്ച ഈ ജ്വാലാ ജഗന്നാഥൻ ആരാ പൊരുന്ന കോഴിയെ പോലെ വീട്ടിൽ അടയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇയാളെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം അല്ല കൃമികീടങ്ങൾ വരെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി പോയാടി തലയിൽ മുണ്ടിട്ടല്ലാതെ മുതലാളിക്ക് ഇനി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചെലക്കാതിരിക്കണോ നായരെ തലയിലേക്കും വാളാടണ്ട ചോറിങ്ങും കൂറങ്ങും അയാളെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താടാ ജ്വാല ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീയേറ്റ് കരിയണ്ടവന്മാരുടെ പരിഹാസം നീയും കേട്ടതല്ലേ പവർ ഉള്ളവനെ വണക്കം കെട്ടു മുതലാളി ആ പിള്ളേരെ പണക്കേട്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേരും പോയി ചന്തയും പോയി നമ്മളോ അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണാമാരെ പോലെ ഇലക്ട്രിൽ പണം കൊടുത്ത് അവന്മാരെ തന്നെ വിളിക്കാലോ മൊയിലാളി നിർത്തണോ ശവ ഏറ്റുന്ന പോലെ അവനെ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് പോയത് താൻ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ തണ്ടാണ് ഈ പടവീടന് ആ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്ന ചന്ത ഒന്നാകെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരുത്തനും ഇവിടെ വാഴണ്ട ഇതിപ്പോ എന്തിനാ പ്രഷറിനോ ഷുഗറിനോ കൊളസ്ട്രോളിന് ഗുണ്ടകളും ഗുളികകളുമാണ് പടവീടന്റെ രക്ഷ എന്ന ജനസംസാരം ഈ ഭണ്ഡാരം കാലത്തെ തുടങ്ങിയു ആ പരമേശ്വര ആ ഓ ഞാനിത് ഇറങ്ങി ആ ആ ഡവിഷ്ണു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചാൽ ഉടനെ കയറി കൈവച്ചേക്കണം ഞാൻ തടയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാനുള്ളതിന്റെ മാക്സിമം കൊടുത്തേക്കണം തല്ലിന് ശേഷം തലോടൽ അല്ലേ കൊള്ള ഒരു പടവീടൻ സ്റ്റൈൽ 
ജീവനിൽ കൊതിയും ഭയവും ഇല്ലാത്തവൻ ഏതവനാടാ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹാർബറിൽ ഉം വണ്ടി എടുക്ക് ലോകല്ലേ നീ ആരാണെന്നാ നിന്റെ വിചാരം അധികം കളിക്കാൻ നിന്നാലേ ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കളയും താൻ ആരാ എന്താ കാര്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പറട്ടെ എന്ത് കാര്യം ഞങ്ങള് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വക്കീലിനെ കഠിന തടവിന് വിരിച്ചേനേവൻ അവൻ വെറും ഭീരു ഈ തടിമെടുക്കൊണ്ട് തിന്നവലം കാണിക്കുന്ന വെറും ഭീരുകളാടോ ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണോ വക്കീല് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹേ എന്നല്ല ഈ തോക്കും വടിവാളൊക്കെ കണ്ട ആളുകൾ വയന്നിരിക്കും പക്ഷെ തെറ്റിയവരാരായാലും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും എന്ത് നിയമം പടവീടനെയും ജഗന്നാഥനെയും നിങ്ങളുടെ നിയമം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരും പിടിയിലോ ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലോ പണമുള്ളവനെ ഒരു നിയമവും ഒന്നും ചെയ്യില്ല വക്കീലെ ഏ അതൊക്കെ വെറുതെ നിങ്ങളെ തോന്നല്ല ഈ പറയുന്ന പണം അധികാരമുള്ള മന്ത്രിമാര് വരെ അഴിക്കുള്ളാവുന്നില്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ മേലനങ്ങി അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചു നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ കുടുംബവും ജീവിതമൊക്കെ തൽക്കാലം വേണ്ട വേണ്ട പറയിക്കാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പി എടുത്തു വെച്ചോടോ എല്ലാവരും വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാലോ അല്ല മുതലാളി ഞാൻ കുറെ കാലമായി ജ്വാല ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ചരക്കെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അത് നിർത്തി നിങ്ങളോട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുസരിക്കണം അതിനപ്പുറം നോ കോംപ്രമൈസ് അങ്ങനെ അറുത്ത് മുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ ശരി നിങ്ങൾ അയാളുമായിട്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്തോ പക്ഷേ ലാഭത്തിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എനിക്ക് തരണം സമ്മതമാണോ ആകെ കിട്ടുന്നത് നക്കാപ്പിച്ചാ അതിൽ നിന്ന് പകുതി അങ്ങോട്ട് തന്നാ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ പത്ത് രൂപ തരില്ല അടിച്ചു കൊല്ലണ അവരെ ഈ എന്താണ്ടാ വിചാരിച്ചത് എന്റെ കിടാങ്ങളെ ചതിയിൽ അടിച്ചോടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ സുൽത്താനായി ഭരിക്കാന്ന നടക്കൂല പടവീട ഈ ഹംസയും പിള്ളേരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കൂല ഈയുമിന്റെ ടിപ്പറും കൊല്ലാക്കലോ ചെയ്ത കാർത്തിയെ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണു പടവീട ഇരട്ടച്ചങ്കുള്ള പുലിക്കുട്ടിയായി അന്റെ മുന്നിൽ നിക്കണ കണ്ട ഓനെ ചെലിക്കാക്കിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ചവിട്ടി തിരുമ്പിന്റെ സുഖം പടവീടന്മാരോന്ന് അറിയട്ടെ തുടങ്ങിക്കോ പിള്ളേരെ എടോ തമ്പാനെ താനേത് ഗുദാമിലാടോ വേഗം ഗോഡൗണിലേക്ക് വാ ഇവിടെ കുറെ പേപ്പട്ടികളുണ്ട് വേഗം വന്ന് തീർത്തേക്ക് ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എതിരാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പടവീടന്മാരെ പോലെ ഉള്ളവർ പോലീസിനെ ഗവനിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തരുന്ന കാശ് പിച്ച കാശാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവന്മാർക്കുണ്ടാവും എങ്കിൽ കർത്താവിനും ആ എതിരാളിക്കും സ്വത്രം എന്താ 
എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വക്കീലിനറിയോ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നുള്ളൂ സാറേ ആ പടവിടേണ്ട ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാക്കൊല്ലു സാറേ അവന്മാരെ വെറുതെ വിടരുത് നീയൊക്കെ പറയുമ്പോ വെറുതെ വിടാനും വിടാതിരിക്കാനും ഈ യൂണിഫോം നിന്റെ തന്തെന്നല്ല ഇവന്മാരെ പടവീടിന്റെ ആളുകൾ തല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ വല്ലവരും കണ്ടോ ആരെങ്കിലും കണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ സാറേ നീ കണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ മിണ്ടാതിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും തല്ലുവന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല നിന്നെയൊക്കെ തല്ലുന്നത് കണ്ട അവർ ആരുമില്ല സാക്ഷി പോലും ഇല്ലാതെ നടപടി എടുക്കാൻ തമ്പാനെ കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോടാ എന്താടാ ആരെ നിങ്ങളേക്ക് തല്ലിയത് സാർ സാർ അവമാര അവമാര ഞങ്ങള് നീയൊക്കെ എന്താ കരുതി നാടകം കളിച്ച് ഞങ്ങളെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ സർക്കിള് ഞൊട്ടും ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാറിന്റെ യൂണിഫോം ഇവന്മാരെ തന്തം മേടിച്ചു തന്നാണോ ഏ ചുമ്മാ ഇരു സാറേ ഞങ്ങൾ അവരെ തല്ലിയ സാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന് സാറൊന്ന് തിരക്ക് സാക്ഷിയിലാണ് സാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇവനെ തല്ലിയ ഇവന്മാരെ ഹാർബറിൽ ഇനി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഹാർബർ എന്താ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് തീര് കിട്ടിയതാണോടാ മുണ്ടുമ്പോ മുണ്ടുമ്പോ സാറിന്തരാ സാറേ തന്തയ്ക്ക് പറയണേ തമാശയ്ക്ക് പോലും സാർ അങ്ങനെ ആളില്ലേ വേണ്ട സാറേ തടി കേടാവും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാറിനെ തല്ലിയാൽ സാക്ഷി പറയണോട് ആരുമില്ല അഥവാ കണ്ടാലും ആരും പറയില്ല സാക്ഷിയിലാ സാർ കേസ് എടുക്കേ ഇല്ല ആള് മാരവോളെടുത്ത് നിന്നെയൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും അന്ന് ഞാൻ എടുത്തോളാം ആളും ആനയും അമ്പാരിയുമുള്ള പൂരപ്പറമ്പിലിട്ട് സാറിനെ നിർത്തി കൊളുത്തിയാലും ഇവിടെ ഒരുത്തരും നാവനക്കില്ല നാവ് പൊന്തേയില്ല വരട്ടെ സാറേ ഈ അറിയണ്ട പ്രവാര ഓർമ്മേ വന്ന കാര്യം പറയാം ഈ കൊച്ചിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ മൂന്നാല് കൊല്ലം മുന്നേ അന്നൊരു സേട്ടുവിന്റെ കൈ നിന്ന് കായ് വാങ്ങിയിരുന്നില്ലേ കടായിട്ട് അതെത്ര അമ്പത് വെറും അമ്പത് അമ്പത് ലക്ഷം എന്നിട്ട് നീ മുങ്ങി നയാ പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇതൊക്കെ തിരക്കാ താനാരാ അന്നോടത് അറിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലട പന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേരും നാളും നോക്കാൻ നിൽക്കാതെ കാശിന്റെ പ്രശ്നം തീർത്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കണോ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം സേട്ടുവിന് ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് കയ്യില് രണ്ട് ലക്ഷം ബാങ്കിൽ അടക്കാനൂട്ടി അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സേട്ടിന്റെ കണക്ക് ബാക്കി അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ താന്നിലെ പ്രഭാര ഓർമ്മേ പിന്നെ ഈ സുബൈ ബാങ്ക് കേൾക്കൂല
പടവീടന്റെ ഗുണ്ടകളെ പോലെ ചെതിർ തെറിച്ച് പോയല്ലേ കാർത്തി എന്താ വല്ലാത്തൊരു നോട്ടം നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കല്ലേ ശ്രീകുട്ടി ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ മുഴുവൻ പോവും ഞങ്ങളുടെ അല്ല നിന്റെ ഒരു പെണ്ണിന് ചിരിയാണ്ട പോണ കണ്ടുകൂടാണെങ്കിലേ അതങ്ങോട്ട് പോട്ടട ക്രിസ്റ്റി നീ ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ലേ പോയില്ലേ ചേച്ചി ഇന്നലെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടി വഴിപാട് നടത്താൻ അച്ഛൻ ലീവ് എടുപ്പിച്ചു അപ്പൊ ചെലവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ അതല്ലേ ഇത് നല്ല ഉഗ്രൻ പായസം നല്ല തേൻ എന്റെ മധുരം നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ വായിലും നല്ല തേൻ ഒഴുകുക അല്ലെ ചേച്ചി അത് ശരിയാ ജാൻസി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് എക്കാളും ഇങ്ങനെ താമസിക്കാന്നാണോ വിചാരം അവര് താമസിച്ചോട്ടെ മോളെ എത്ര കാലം വേണേ താമസിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റാൻ തടി മുച്ചാൻ വയറ് ഇവര് വന്നേ പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ തെങ്ങും കുടിച്ചും തല്ലുണ്ടാക്കി എത്ര കാലം ജീവിക്കാന്ന ഉപദേശം വിളമ്പാനാണോ ആദ്യം പായസം കുടിപ്പിച്ചത് ശ്രീകുട്ടി ചോദിച്ചില്ല എന്താ കാർത്തി തെറ്റ് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ജീവിതമൊക്കെ അഞ്ചെണ്ണത്തെയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി നാട്ടുകാര് അല്ലേ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല ഇതിലിപ്പാരോടാ ശ്രീകുട്ടിക്ക് താല്പര്യം തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചാ എന്നറിയാം എന്നാലും പറയാം നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ എനിക്കിഷ്ട യാതൊരു പേടിയും കൂടാതെ ശത്രുക്കളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ തന്റെ ഇടം ഉറച്ച മസലുള്ള ശരീരം പക്ഷേ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ഇതൊന്നും പോര ക്രിസ്റ്റി വിദ്യാഭ്യാസവും മാന്യമായ തൊഴിലും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് ഏത് പെണ്ണും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികളും സമാധാനമുള്ള ജീവിതം തന്നെ ആട്ടോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ വരട്ടെ ചേച്ചി ശരി മോളെ അതെ എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ബായ് അങ്ങനെ ആ പ്രതീക്ഷയും പോയി പടവീടന്മാരുടെ വണ്ടിയാണല്ലോ മലയാളി ഇതാണ് എന്റെ കട റിലയൻസ് ഫാഷൻ ഫുഡ് അറിയാടോ ഞാൻ ഇവരെ കാണാൻ വന്നതാ ഈ മിടുക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്ക പിള്ളേരെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഒന്നും പോണ്ട എന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് എന്നോ ബോഡി ഗാർഡ് എന്നോ ഏത് പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യവും ഞാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മുതലാളിമാരുടെയും സഹായം തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർത്ത് പറയാതെ കാർത്തി തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചിലപ്പോ എന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാട് വിടും ി നമ്മുടെ കാർത്തി അണലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണ കണ്ടല്ലോ 
പോവാൻ അവിടെ എന്താ കാര്യം ഇലാഹി കാർത്തി അവനെ കണ്ടോ പൈസയാണ് പഠിച്ചോനെ ഓർത്ത് ഈ അത് കൊണ്ടുപോകരുത് അന്റെ കാല് പുഴുത്തു പോകടാ പുഴുത്തു പോക പുഴുത്തു പോകേക്ക് മോളുടെ നിക്കാതെ ഞമ്മൾ ഓർത്ത് തരും ഓന്റെ അടുത്ത് പടച്ചോൻ ചോദിച്ചോളൂ മിക്ക വിഷമിക്കണ്ട വാ അണലിരാജപ്പൻ മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ ഒരു കാലത്ത് പുതിയ അപ്പഹാർബർ കിടുകിടാ വറപ്പിച്ച അണലിരാജപ്പന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടോ മരണം കാത്തു കിടക്കുമ്പോഴും തലയണ കീഴിൽ വടിവാളും കരുതി കിടക്കേണ്ട ഗതിയാവും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഗുണ്ടകൾക്കും എന്നാ പഠിക്കൂ പഠിക്കൂല മതിയായോ ജീവിതം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ അന്നെ കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് അവൻ വന്നത് കാർത്തി അനക്കറിയോ അവനെ പനിയാണ് ആശുപത്രി പോവാൻ പണമില്ലാത്തവർക്ക് അസുഖം വന്ന ഒറ്റ മരുതേ ഉള്ളൂ മരണം ചാകിട്ടടി ചാകിട്ട് പറയാതെവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്നൊരു പണി പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നല്ല നെയ്യുമുള്ള ശരീരം അല്ലേ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേ നല്ല കാശു വരാം മരുന്ന് വാങ്ങിക്കിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കമ്പ്രഷൻ അമർത്താനാണ് പണ്ട് അങ്ങാടോ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അത് ഗർഭം സൂക്ഷിക്കാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എടി ഉവേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ കൂടാനുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവുമല്ലേ എനിക്ക് മാത്രം ഈ രായപ്പന് നീ ചെല്ലേ 
കൊച്ചിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കട്ടെ ചിലടാ പണമില്ലാത്തവർക്ക് രോഗം വന്ന ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ മരണം ആ കുഞ്ഞാണ രാജപ്പ കാർത്തി അന്റെ ചോരെ പറന്ന അന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ഓനി പുതിയപ്പ ഹാർബറിലേക്ക് വന്നു തന്നെ അന്നെ കൊല്ലാനാണ് മയ്യത്ത് പോലുള്ള അന്റെ ഈ കിടപ്പ് കണ്ട് ഓൻ കൽപ്പ് കൊണ്ട് പെരുത്ത് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അനക്കും സന്തോഷിക്കാൻ രാജപ്പ മരണവെപ്രാളത്തോടെ പിടയുന്നവന്റെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഒരിറ്റ് വെള്ളത്തിന് പകരം ചുടു ചോര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്ത അത്രയും വലിയ ഗുണ്ടയായി മാറിയില്ലേ സ്വന്തം മോൻ ഒടുവിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പിച്ചക്കാശിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടേണ്ടി വന്നില്ല എനക്ക് മരണം വരെ അനക്ക് അതോർത്ത് കിബറ് കൊള്ളാൻ രാജപ്പ കിബറ് ശവം പോലെ കിടപ്പായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ശത്രുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ജാഗ്രതായിരുന്നു അംസക്ക ഇപ്പോഴൊന്നും ജാഗ്രതായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം നേരിടാൻ ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിലേ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ അതില്ല ശരിയല്ലേ എന്റെ പരോള് തീരാൻ ഇനി കുറച്ചു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്താ ശരി ഈ വാ നമുക്ക് പോവാ അവര് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും വാ വീണ്ടും വരേണ്ടി വന്നു അല്ലേ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവനെ തട്ടാമെന്ന് അപ്പൊ നാട്ടുകാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ആരും ധൃതി ഇനി മുൻപും പിൻപും നോക്കണ്ട അന്തയിൽ അവന്മാരുടെ ശവം പട്ടിയും കാക്കയും കടിച്ചു വലിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ഹംസ ചില്ലറക്കാരനല്ല കാലന്റെ പൂത്തിനെ ചാട്ടവാരോണ്ട് അടിച്ചോടിക്കുന്ന സൈസാണ് ടിപ്പറിന് പേടി തോന്നി തുടങ്ങിയോ അതോ കൂടുതൽ വില പേശാനുള്ള തന്ത്രമാണോ ചുമ്മാതിരി പരമേശ്വര താമ്പറ 
ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാളയ അംശയും പിള്ളേരും സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയോണം നമ്മൾ നീങ്ങാൻ അവരെ വീത്താൻ നമ്മൾ അവരെക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആവണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ താനും പരമേശ്വരനും അല്ലേ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇതേ കണ്ടില്ലേ അനുസരണുള്ള കിങ്കരന്മാരും തമ്പാന്റെ കീഴിലുള്ള പോലീസും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് ഗണേശ മുതലാളിക്കും തോന്നരുത് മുതലാളി ഈ ഗ്യാങ്ങിനെ അവന്മാരെടുത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടു വട്ടം അവന്മാരെ കാണുമ്പോ ഇവന്റെ ഒക്കെ മുട്ടു പറയും അത് ഉറപ്പാ പിന്നെ സർക്കിളും പാർട്ടി വല്ല നിരാഹാര സമരക്കാരെയോ വൈതടലുകാരെയൊക്കെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂ വടിവാളും കടാറയും ഒക്കെ ഉള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഗതി നേരിടാൻ എന്തു കോപ്പ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് പിന്നെ എന്താ വഴി പേടിക്കണ്ട വഴിയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം നീ പറ ഗണേശ അവന്മാരെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടാനും ഞാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ ക്രിസ്റ്റി ഓ ഹംസ പറഞ്ഞു വിട്ട ആളല്ലേ ഹംസയോ അന്റെ മടിയിലിട്ടാണോ പേരിട്ടിരിക്കണത് ഹംസക്കാന്ന് പറഞ്ഞോ ഓ ഹംസക്ക പാളെ ഹംസക്ക ഹംസക്ക തന്നെ മതി കാശെടുക്ക് കാശെടുക്കാൻ അതെ അത് പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് പണം എത്തിക്കാന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അംസേനെ അല്ലല്ല അംസക്കാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അയാൾ ഏഴരക്കേ പണം എത്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പിനുള്ള പുറപ്പാടാണെങ്കിൽ വാർമ്മയുടെ മർമ്മം ചീത്തയാക്കേ ഇല്ല കറക്റ്റ് ഏഴരക്ക് തന്നെ പണം കിട്ടും തന്നേക്കാ എന്റെ ബോട്ടിൽ വന്നാ മതി ഹംസക്ക ഏഴരക്ക് കാശൊക്കൂ ഞാനത് വാങ്ങിയിട്ടേ വരൂ ആ ശരി കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ എത്തിയല്ലോ ഇതെന്റെ സെറ്റപ്പ് അല്ല അവരുടെ ക്രിസ്റ്റിയെ കണ്ടില്ലേ മക്കളെ ഇല്ലേ ചേച്ചി അവന്റെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഇനി ഇവിടെ എത്തിയൊന്നും അറിയാൻ വന്നതാ കർത്താവി ഈ കൊച്ചിത് എവിടെ പോയതാ എന്തായി അവനെ കണ്ടോടാ ഉറക്കൊക്കെ സുഖമായിരുന്നല്ലേ എന്താണാ ഉറങ്ങുവാണോ എന്താണ് വിളിച്ചു നോക്കുന്നേ സംശയിക്കണ്ട ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഒന്നിച്ചു എല്ലാം ഈ ടിപ്പർ ഗണേശന്റെ ബുദ്ധി അത് തന്നെ അതെ ഇനി ജ്വാല ഗ്രൂപ്പും പടവീടം ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല രണ്ടും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഭരണം വിളിക്കപ്പെടവിടാ വളർത്തച്ചനെ ഹംസയെ അയ്യോ സോറി സോറി കേട്ടോ ഹംസയല്ല അവനെ മാത്രല്ല അവന്റെ വളർത്തി ചമ്പ പറഞ്ഞോ ഇവന്റെ കൂടത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് അവിടെ ആരോ കെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാരെ ഉമ്മാർക്ക് നമ്മളറിയാത്ത ഒരു ശത്രു അത് ഈ പുതിയ ബ്രഹ്മാവിലാണോ ആയുഷൻ പഞ്ഞം അവരെ ആരെങ്കിലും ഇറക്കി വിടും മുമ്പ് എന്ന് തീർക്കാൻ നോക്ക് 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മോനാളി എന്ത് രസകരമായ കാഴ്ച മുഖംമൂടി മാറ്റണം കാണട്ടെ വിദേശികളുടെ മുഖം മൊനാലി സിദ്ധാർത്ഥ എന്നാലാരാ മക്കളെ നിങ്ങളിത് ചെയ്തത് എന്തൊരു കോലായിരുന്നു കഷ്ടം മൊഴിയാളി നന്നായി ഏത് നായിന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ പെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് കഴിവറകളവിടെ വരുത്താൻ വേണ്ടി ആ കഴിവറകളെ കെട്ടിയിട്ടത് നമ്മളാണ് കഴിവറകളെ മുയലാളിമാര് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കണം അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ അടിച്ചു സൂയിപ്പാക്കാൻ കെൽപ്പിലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇങ്ങട് വരുത്തിയത് നിങ്ങൾ അടി കൊണ്ട് ദൂറി നാറുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരൊന്ന് കാണണം എന്നാൽ അവരുടെ കൽപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുള്ള പേടി മാറുള്ളൂ അടിച്ചു കൊല്ലണം കത്തി ചാണക്ക് ഇട്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടേ നാള് കുറെ ആയി മരണം മരന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നേക്കല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം മുതലാളിമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നാ മതി പിന്നെ ചാണക്കിട്ട പിച്ചാത്തിക്ക് പൂളാൻ വരുമ്പം നിന്ന് വരാൻ ഹംസതിന്റെ കളിപ്പുള്ളയല്ലേ വാടാ ഹറാൻ പറഞ്ഞവനെ
താനൊന്ന് വേഗം വിളിയടോ തമ്പാനെ താനെന്താ സന്യാസത്തിലാണോ ഹാർബറ് ശവപ്പറമ്പ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചെല്ലേ ആ പന്നകളെ ചുട്ടുകൊല്ലടോ അവരെ ചുട്ടുകൊല്ലണോ അതോ തന്നെയും ജഗന്നാഥനെ ജയിലിൽ തള്ളണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് തമ്പാനെ വാക്കുകളുടെ ബലം കൂടുമ്പോ പണത്തിന്റെ കനവും കൂടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് തമ്പാനെന്ന് പടവീടിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ താൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് തരാം രക്ഷിക്കണം താൻ പോയിക്കോ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പറഞ്ഞില്ലടാ ഇന്നെന്റെ കത്തിയുടെ മൂർച്ച എന്റെ വാര്യല്ല അറിയുമെന്ന്
അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്നവനാണ് രമേശ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ത് പ്രലോഭനം ഉണ്ടായാലും കക്കലും ഓട്ടിക്കലും ഞാൻ നിർത്തി എത്ര ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പഠിക്കാത്തവൻ മനുഷ്യനല്ല കണ്ടില്ലേ ഗുണ്ടായുസം കൊണ്ട് ജീവിതം ആഘോഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചവരുടെ ഗതി പണത്തിനു വേണ്ടി കൊല്ലും കൊലയും തൊഴിലാക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അപഹരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവൻ എത്ര കൂടി കൊടുത്താലും തിരികെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പണമില്ലാത്തവൻ പിണം എന്നല്ല പണം കൊണ്ട് നേടുന്നതും പിണമാണെന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കുറ്റവാളികൾ ഒരു ദയയും അർഹിക്കുന്നില്ല രമേശ മുതലാളിയുടെ പണം മോഷ്ടിച്ച നെയ്യും മുഴുക്കുടിയനായ മകളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന ഞാനും ഒക്കെ ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടവർ തന്നെയാണ് എങ്കിലേ നീതിക്കും നിയമത്തിനും ഇവിടെ വിലയുണ്ടാവൂ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും
എന്തിനാണ് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഡേറ്റ് കുറിച്ച് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ആശാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആശാൻ ഒരു സഹായം ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കും എന്താ കാർത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടത് തൂക്ക് കയർ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറ്റും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ആരുടെ കാല് പിടിച്ച് വേണമെങ്കിലും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാം എന്ത് പ്രായചിത്തം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മരിക്കണ്ട ആശാന് ജീവിക്കാൻ കൊതി തോന്നും ആശാന് നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും മോനെ കരയരുതെന്നും വിധിയെ തടുക്കാൻ നമുക്കാവില്ലെന്നും അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം കാർത്തി നിന്റെ ഉള്ളു പൊട്ടി കൊതിച്ചാടിയ ഈ വിലാപമുണ്ടല്ലോ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തക്രമവും കാട്ടി ഒടുക്കും കൊലക്കയറിൽ തൂങ്ങിയാടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പേരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞേക്കും പലരുടെയും മനസ്സിലെ പാപക്കറ കഴുകി കളയാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് പിടിച്ച കണ്ണീരിന് കഴിയട്ടെ